நம்ம தர்மபுரியில் தலை சிறந்த கல்லூரி அதிகமான அவைக்கு பரிசளித்த நெல்லிதான் தரமான கல்வியும் வசதியும் இயற்கை சூழலும் குறைந்த கட்டணமும் சிறப்பான ஆசிரியர்களும் உயர்வான பயிற்சியும் முற்போக்கு சிந்தனையும் ஊரு சாதம் வேலை வாய்ப்பும் இத்தனை சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட கல்லூரி இத்தனை சிறப்பம்சங்கள் கொண்ட கல்லூரி உங்கள் பிள்ளைகளின் எதிர்கால கனவுகளை அங்கீகரிக்கும் நமது மருதம் நெல்லி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி என் பேர் தமிழரசு நம்ம இந்த மருதம் நெல்லி காலேஜில் தேர்ட் இயர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்ருக்கேன் நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே சென்னை ஹுண்டாய் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியிலிருந்து எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சு கொடுத்தாங்க அந்த கம்பெனியில் நாங்கள் முப்பது பேர் செலக்ட் ஆகி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே சேலரி கிடச்சிருக்கு அதனால் வந்து நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம் அது அமைச்சு கொடுத்த எங்கள் கல்லூரியோட சேர்மன் மற்றும் பிரின்ஸ்பல் இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் சார் அவர்களுக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த கம்பெனியில் நாங்கள் செலக்ட் ஆனதுனால நாங்கள் எல்லோருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐ எம் ஆர் நதியா ஐ எம் ஸ்டடிங் டிப்ளமோ ட்ரிபிள் இன் பால் மருதநல்லி பாலிடெக்னிக் காலேஜ் இந்தியன் நிப்பான் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரைவேட்டட் லிமிடெட் அட் ஒசூர் எங்களுக்கு வந்து இதில் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் முப்பது மெம்பர்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கோம் இதில் மாத சேலரியாக பார்த்திங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எங்களுக்கு மாத சேலரியாக ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் ட்ரிபிளி முடித்து வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடியே எங்களுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்களுடைய காலேஜ் பிரின்ஸ்பல் சார் சேர்மன் சார் பிரின்ஸ்பல் சார் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் எல்லாேருக்கும் வந்து எங்களுடைய எல்லாருடைய சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது தொடர்புக்கு மருதம் நெல்லி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி பெண்ணாகரம் மெயின் ரோடு பள்ளப்பட்டி தருமபுரி ஃபோன் நைன் செவன் டபுள் எயிட் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அண்ட் நைன் செவன் டபுள் எயிட் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் எம்என்டிவி நேயர்களுக்கு மாலை வணக்கம் இப்பொழுது நம்ம வந்து என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் அப்படிங்கிற கல்வி ஆலோசனை வழிகாட்டி நிகழ்ச்சியினுடைய மூன்றாவது நாளாக நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆலோசனை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து வணங்கி கொண்டிருப்பவர் மருதம் நெல்லி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி தருமபுரி மற்றும் அதனுடைய இணை நிறுவனமான எம்என் டிவி தருமபுரி ஸோ இப்போ மூன்றாவது நாளாக வந்திருக்கோம் இதில் முதலாவதாக இப்போ நம்ம துறை தலைவர் இயந்திரவியல் துறைவர் கணேஷ் அவர்கள் இருக்கார் அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய அடுத்து என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சிகளை வந்து நம்ம வந்து முதல் கேள்வி வைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு கேள்வி சார் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டேவே பார்த்தோம் என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரிசல்ட்டு இப்போ பாதிப்பு நிலருந்து எப்படி நம்ம வந்து ரிலீவ் ஆகுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இப்போது அதனுடைய தொடர்ச்சியாக நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ டென்த்து முடிச்சு ஃபஸ்ட்டு டென்த்து பார்த்தலாம் டென்த்து முடித்த மாணவர்கள் அடுத்ததாக நம்ம வந்து எந்தெந்த வழியிலாம் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது டென்த்துக்கு அடுத்து என்ன படிக்க முடியும் என்னென்ன மாதிரி ஒரு வே இருக்குது ஜாப் ஆப்பர்ச்சு ஜாப் விஷயமா போகிறது பெட்டரா இல்லை ஐஎஸ்டி பண்ணுறது பெட்டரா ஐஎஸ்டி பண்ணுறது தான் கண்டிப்பாக பெட்டர் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நிறுத்தி கூடாது ஸோ என்னென்ன வழிகள் இருக்குது டென்த்து முடித்த மாணவனுக்கு என்ன அடுத்த வழிகள் இருக்குன்றது நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு கைட் பண்ணிங்கன்னா பரவாயில்ல ஸோ டென்த்து முடித்த மாணவர்கள் மதிப்பெண் அடிப்படையில் வந்து நிறைய விதமாக கோர்சஸ் இருக்குது முதல்ல நம்ம சொல்கிறது வந்து ரெண்டு வகையாக நம்ம பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கப்புறம் என்னால் கண்டினியூ பண்ண முடியாது நான் வேலைக்கு போகிறேன் எனக்கு சின்ன வயசுலேயே வந்து வேலைக்கு போகணுன்னு ஆசையாக இருக்குது நான் ஆர்மிக்கு போகிறேன் ஹேர் ஃபோர்ஸஸ் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம இந்த அடிப்படையை பேஸ் பண்ணி ரெண்டு விதமான சொல் பிரிச்சுருக்கேன் ஒன்று ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது லெவன்த்து டுவெல்த்து தான் நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸாக சொல்ல போகிறோம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை பொறுத்து இருக்குது நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம ஒரு மெடிக்கல் லைன் போக போகிறோம் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு போக போகிறோம் இல்லை ஆர்ட்ஸ் லைன் இல்லை லா சிஏ பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம முன்னாடி தேர்வு செய்யக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்மீடியட் கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண் அடிப்படையில் ஒரு எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் இல்லை எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ் பயாலஜி கோர்ஸு தேர்வு செய்யலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து மேக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் எனக்கு கம்ப்யூட்டரில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கம்ப்யூட்டர் கோர்சஸ்
இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இன்ஜினியரிங் போகிறதுக்கான ஒரு வழிகளும் இருக்குது அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங்கில் நமக்கு லேட்டன் ட்ரீயாக வந்து கிடைக்குது அதில் என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிவில் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் இன்றைக்கி எங்கேயுமே பார்த்தோம்னா பில்டிங் கம்பல்சரி இருக்குது அந்த மாதிரி தொழில் இருக்குது மெக்கானிக்கல் எந்த ஒரு வெஹிக்கல்ஸ் அப்படின்னாலும் கம்பல்சரி நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் ஓரியன்ட்டு தான் பண்ணிகிட்டு இருக்க போகிறோம் லைக் ரா ராயல் என்ஃபீல்டெலாம் நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் மூன்றாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரிபிள் துறை எந்த ஒரு பொருளுமே வந்து கரண்ட் இல்லாமல் இயங்காது ஸோ அந்த சம்மந்தப்பட்ட தொழில் இதில் வந்து நமக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் நிறைய வந்து கிடச்சிட்ருக்கு இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் அப்டேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா கேங்மேன் சொல்லிட்டு டென்த் முடிச்ச மாணவர்களுக்கு இல்லை டிப்ளமோ ஐடி முடிச்ச மாணவர்களுக்கு இதில் ஐயாயிரம் வேக்கண்ட் பக்கம் இருந்துட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இசி துறை இன்றைக்கி எல்லார் கையிலுமே வந்து மொபைல்ஸ் கம்பல்சரி இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து மொபைல்ஸ் லேப்டாப் மைக்ரோ ஓவன்ஸ் ஃப்ரிட்ஜ் ரெஃப்ரிஜரேஷன் எல்லா இடத்துலையுமே இந்த இசி துறையை சார்ந்த மாதிரி இருந்துட்டுருக்கு இது இல்லாமல் வேறு என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா டிப்ளமோலேயே வந்து அக்ரி இருக்குது ஸோ நம்ம விவசாயம் பண்ணுறதுக்கான பேசிக்ஸ் அக்ரி பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில் வந்து பிஎஸ்சி அக்ரி பண்ணுற ஒரு வாய்ப்பும் கிடைக்குது இதுக்கு அடுத்து டென்த் முடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மூணாவது கேட்டகரியாக வந்து ஐடிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரேட் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ஐடிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இது வந்து ரெண்டு வருஷ கோர்ஸாக இருக்குது இந்த ரெண்டு வருஷ கோர்ஸஸ் நம்ம முடித்தோம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம லோக்கல்லையும் ஜாப் இருக்குது நமக்கு வந்து இந்தியா லெவல்லையும் ஜாப் இருக்குது ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் வரைக்கும் ஜாப் இருக்குது சார் நம்ம ரெகுலர் நியூஸ் பேப்பர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது இயர்லி பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆனுவல் படி மூணு லட்சம் வரைக்கும் சேலரி தராங்க இல்லை அஞ்சு லட்சம் சேலரி தரோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்ஜினியரிங் படிக்கிற மூடு நமக்கு ஐடிலேயும் நமக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்குது நாலாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பேராமெடிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்றைக்கி எந்த ஒரு மனிதனும் வந்து எடுத்துக்கூடிய ஃபுட்டு ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அவனுக்கு கண்டிப்பாக வந்து இது ஒரு பின்விளைகள் இருக்கும் அது நம்ம மெடிசன் சம்மந்தப்பட்ட துறை துறையாக இருக்குது இதுவும் டிப்ளமோ கோர்ஸஸாக டூ இயர்ஸ் இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸஸாக பண்ணலாம் இது தவிர வேறு ஏதாவது இருக்கா சார் நான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த் நான் முடிக்கணும் இல்லை ஒரு டுவெல் மந்த்ஸ் இல்லை ஒன் இயர் கோ சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் பேசிக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஜாவா சிசி ப்ளஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பேசிக்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது ஒரு சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸாக இருக்குது இது எல்லாமே ஹையர் ஸ்டடிஸ் அடிஷனல் கோர்சஸ் மாதிரி இது வந்து அடிஷனல் கோர்சஸ் தான் ஓகே இப்போது டியூரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட் வரதுக்கு இன்னொரு பதினஞ்சு நாள் இருக்குது அகைன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு லெவன்த் டுவெல்த் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் வந்துடும் இந்த ஃபிஃப்டின் டூ டுவெண்ட்டி டேஸ் இல்லை தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஒரு கோர்சஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துட்டுருக்கு இப்போது சி சிசி ப்ளஸ் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கற்றுக்கலாம் இல்லை ஃபோட்டோஷாப் கற்றுக்கலாம் இல்லை பேனர் பிரிண்டிங் பண்ண கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒன் மந்த் கோர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இல்லை டைப் ரைட்டிங் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் மார்னிங் வந்து கிளாஸ் போய்ட்டு ஆஃப்டர்நூன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைப் ரைட்டிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் இனி கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் அதிகப்படியாக பார்த்திங்கன்னா டைப் ரைட்டிங் ஒரு ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் செகண்டரி பார்த்திங்கன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் சார் நான் டென்த்தோடு முடிச்சிட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் பிரேக் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் என்னால் ஸ்டடிஸ் கண்டினியூ பண்ண முடியல அப்படி இருக்க சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் எந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே சொல்லலாம் சார் சின்ன வயசுலேருந்து என்னோடய கனவு வந்து ஆர்மிக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஆர்மிக்கு போகக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம்ஸை மட்டும் நம்ம கிளியர் பண்ணால் போதுமானது டென்த் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தால் போதுமானது டென்த் குவாலிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் டிப்ளமோ கேட்டகரியில் முடிச்சவங்களுக்கு வந்து அந்த ராணுவ வண்டி இந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல சர்வீஸ் கூப்பிட்டு போவாங்க நம்ம பேசிக் டென்த் இருந்தால் போதுமானது நெக்ஸ்ட் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் சொன்னக்கூடிய வானூர்திகள் ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துலையும் நமக்கு டென்த் முடிச்சிருந்தாவே போதுமானது மூன்றாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாதுகாப்பு அந்த மாதிரி ஏரியாவுக்கும் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்க்கு அதிகப்படியாக இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலரி வந்து அரௌண்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த்து நெக்ஸ்ட் இதை தவிர வேறு என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னா டிஎன்பிசி
ஒரு நேயர் வந்திருக்காங்க லைன் வந்திருக்காங்க பார்க்கலாம் என்ன கேட்குறாங்க ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் சார் வணக்கம் ஈவினிங் வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய சந்தேகம் என்னங்க சார் என்னோட கம்பி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதியிருக்காரு சார் ஓகேங்க மேபி மார்க் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் எடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் சார் ஓ ஓகே ஓகே பாட்டிங் செட்லாம் சொல்லியிருக்கோம் சார் அப்படிங்களா ஓகே இப்போ இருக்கிற ஆப்ஷன் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற மாதிரியும் ட்ரெண்டிங்காகவும் கொஞ்சம் ஃப்யூச்சர் யூஸ் ஆகிற மாதிரியும் என்ன டிஃபரன்ஸ் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் சார் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்கள் உங்களுக்கான கேள்விக்கான பதில் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் சரிங்களா ஓகே ஓகே நன்றி சார் ஓகே நன்றி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேயர் வந்து கேட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ படிக்கிறாங்கன்ட்டு ப்ளஸ் டூ வந்து படிச்சுட்டு நேயர் வராது இன்னொரு நேயர் என்னான்னு பார்த்துக்கலாம் சரி கட் ஆகிடுச்சு அந்த நேயர் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா அவங்க பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு இருக்காப்ல பட் அவரேஜ் மார்க் எடுக்க வந்து எடுக்கிற கேரக்டர்ன்ற மாதிரி ஹலோ ஹலோ குட் ஈவினிங் சார் ஆ குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க சார் என் பேர் ராக்கி சார் ஓகேங்க சொல்லுங்க சார் நான் செட்டிகரையிலிருந்து பேசுறேன் சார் செட்டிகரையிலிருந்து ராக்கி சொல்லுங்க ராகேஷ் சார் இப்போ 10th முடிச்சு 11th 12th பண்ணலாமா இல்ல டிப்ளமோ பண்ணலாமா 10th முடிச்சு 11th 12th பெட்டரா டிப்ளமோ பெட்டரான்னு கேக்குறீங்க ஆமா தம்பியோட மதிப்பெண் எவ்வளவு எதிர்பார்க்கறீங்க 380 something எதிர்பார்க்கறாங்க 380 வரும்ங்களா இப்போ அவருக்கு என்ன ஆர்வமா இருக்காரு ஏதோ வண்டி சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி இருக்குங்களா இல்ல வந்து பாத்தீனா ஏதோ இல்ல இல்ல சார் நான் வந்து பாத்தீனா இப்போ வைரிங்லாம் பார்ட் டைம்ல செஞ்சிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஆமா சார் அதுல இன்ட்ரஸ்ட் அதிகம் சார் சரி உங்களுக்கு انا கேள்விக்கான பதில் வந்து தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க உங்களுக்கு பதில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா ஓகே சார் ஓகே ஓகே थैंक यू थैंक यू சோ ரெண்டு நேயர் வந்து அழைப்புல வந்து இருக்காங்க ஆமா ஃபர்ஸ்ட் நேயர் ஃபர்ஸ்ட் பதில் சொல்லி கொடுத்துறலாம் என்னன்னா அவங்க வந்து பாத்தீனா +2 படிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க பிரதர் படிச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய एवरेज ஸ்டூடண்ட் தான் மார்க் வந்து பாத்தீனா एवरेजா தான் வரும் கம்மியா தான் வரும்ன்றாங்க இருந்தாலும் அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு டிசைட் பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து பாலிடெக்னிக் சேத்தலாம் டிப்ளமோ சேத்தலாம்னு ஒரு பிளான் இருக்கும் போல இருக்கு அவர் வந்து அந்த அது மாதிரி +2 சாரி டிப்ளமோ சேத்தணும் அப்படினா என்ன கோர்ஸ் பெட்டரா இருக்கும் ஃபியூச்சர் வந்து பிரதரோட ஃபியூச்சர் வந்து நல்லா இருக்கும்ன்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டிருக்காப்ல இதற்கு வந்து என்ன சொல்லலாம் பொதுவாக அப்படின்னா பொதுவாக மேஜர் டிப்ளமோ கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் சிவில் ட்ரிபிள் இசி ட்ரிபிள் அண்ட் இசி நாலு கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த நாலு கோர்ஸில் அடிஷ்னலாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் பூம் ஆகிட்டுருக்கு நல்லா வந்துட்டுருக்கு ஸோ இந்த அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் பேசிக்காக இதில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பையனுடைய ஆர்வம் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக மெயினாக அதில் பார்க்க வேண்டியது இன்னொன்று ரொம்ப அவசிய முக்கியமான விஷயம் பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய அவனுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸும் மெயினாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஒரு சில விஷயத்துக்காக ஏன்னா பையனுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்து அவனுடைய பாடி சப்போர்ட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் இந்த ஒரு சில துறைகளை வந்து நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுறது சரியாக இருக்காது மெயின் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலிடெக்னிக் துறையை பொறுத்த வர ஒரு நேர் வராரு என்னன்றதை போய் பார்த்துருவோம் ஹலோ ஹலோ ஆ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் நானூறு <laughs> <laughs> நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அதாவது வந்து கண்டிப்பாக ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறீங்கனாவே கண்டிப்பாக மேத்ஸ் வர மாதிரியான கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் சயின்ஸோ அல்லது காமர்ஸ்லேயே வந்து மேத்ஸ் இல்லாமலாம் இருக்குது அந்த மாதிரி இல்லாமல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் வர மாதிரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒரு பாடமாக வரணுங்க அந்த மாதிரி பாடம் வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃப்யூச்சர்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு கூட நீங்கள் வந்து வாங்க டெக்னிக்கல் ஃபீல்டுக்கு வாங்க ஐ மீன் பாலிடெக்னிக் கூட வரலாம் அது நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் டூ பண்ணிட்டு வர்றது நல்லதுங்க உங்களுடைய ஏன்னா நானூறு மார்க் நல்லா படிக்கிற கேண்டிடேட்டாக இருக்கீங்க இல்லை இல்லை ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரிஸ்க்கெலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஏன்னா நீங்கள் டிப்ளமோடு நிறுத்த ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் டிப்ளமோடு நிற்க நிறுத்த போகிறீங்க அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஃபர்தராக படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அப்படின்னா நீங்கள் டிப்ளமோ சைடு வந்துருங்க ரொம்ப போர் ஃபேமிலி நாங்கள் சம்பாதிச்சா தான் குடும்பத்தை வந்து ரன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா பாலிடெக்னிக் வந்துட்டு த்ரீ இயர்ஸ் முடிச்ச உடனே நீங்கள
ஆக உங்களுடைய சம்பாத்தியம் விரைவில் தேவைப்படுது குடும்பத்தை வந்து நம்ம தான் வந்து பாதுகாக்கணுங்கிற சூழ்நிலை இருந்தால் டிப்ளமாவுக்கு வாங்க இல்லை டூ இயர்ஸ் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இன்னும் டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து பொறுமையாக கூட ஒன்றும் பார்த்துக்கலாம் ஃபேமிலியில் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து கஷ்டம் கிடையாதுன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து டிப்ளமாக வாங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்றது எங்களுடைய தாராளமாக டிப்ளமா சேருங்க நானூறு மார்க் எடுக்கிறேன்றீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் மெக்கானிக்கல் துறையை சூஸ் பண்ணுங்க நல்லா இருக்கும் லைஃப் ஓ ட்ரிபிள் எடுக்கலாம் உங்களை விருப்பம் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா சரி வாங்க ட்ரிபிள் எடுங்க பரவாயில்ல ட்ரிபிள் எடுங்க நல்ல சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிள் இ இசி கம்ப்யூட்டர் நாலு தாங்க நாலு பண்ணால் கண்டிப்பாக லைஃப் வந்து நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கணும் வைங்களேன் ஓகேங்களா அதாங்க இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு நேயர் கேட்டிருந்தாரு அவங்க பிரதர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ டிப்ளமோ சேர்த்துலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கோர்ஸுங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க கோர்ஸ் வந்து டிசைட் பண்ணுறது அதான் அவனுடைய மார்க் வந்து ஆவரேஜ் மார்க்குன்னு சொல்கிறாப்புல கண்டிப்பாக அவருக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஒன்று மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஓரளவுக்கு நல்லா வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கோர்ஸ் சூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா அதில் சைன் பண்ணால் தான் ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் அதாவது வந்து எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்து ஒருத்தம் போயிட்டாங்களே பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழில் இருக்காப்புல அவர் அந்த கம்பெனியில் இருக்காப்புல அவர் சேலரி வாங்குறாப்புல அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்களே ஒழிய நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன நம்மளுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அவன் எப்படி போனாங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அவனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றதை பார்க்கணும் ஸோ அது வந்து மெயினாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது ஸோ அந்த மாணவருக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சஜஷன் வந்து கண்டிப்பாக என்ன இருக்குன்னா ஒன்று மெக்கானிக்கல் படிக்கலாம் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல ஆயிருக்குங்க ஏன்னா இப்போ எல்லா இண்டஸ்ட்ரீலையும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ண போகிறோம் ஆட்டோமேஷன் அந்த ஆட்டோமேஷன் ப்ராசஸில் கண்டிப்பாக கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் அந்த கண்ட்ரோலிங் உடைய ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே பை எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் ஆக கண்டிப்பாக எலக்ட்ரானிக்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கும் இவங்கெல்லாம் படித்து இப்போ வரக்கூடிய மாணவர்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஐ மீன் அதே போல் கம்ப்யூட்டர் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாருடைய கல்வி ஆலோசனை அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு இருக்காங்க உண்மையும் அதுதான் நல்ல ஒரு முடிவு ஆக எலக்ட்ரானிக்ஸோ அல்லது மெக்கானிக்கல் ட்ரிபிளி கண்டிப்பாக இது எப்போவுமே வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸ் உள்ள ஒரு கோர்ஸ் ஏன்னா எக்கச்சக்க கோர்ஸ் இருக்குது இதில் டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் வந்து நிறைய நம்பர் ஆஃப் கோர்ஸஸ் இருக்குது ஆனாலும் மேஜர் கோர்ஸ் வந்து இந்த நாலு ஸோ அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது ஒரு நினைக்கலாம் <laughs> 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 நான் அக்ரினா அக்ரி போயிடலாம் அந்த பார்த்தீங்கன்னா மெ மெடிக்கல் லைன் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் தான் இல்லை நான் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொல்லியிருந்தார் ஒரு ஷார்ட் டைமில் நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கணும் அப்படின்னா டிப்ளமோ கண்டிப்பாக தேர்வு செய்யலாம் ஒரு மூணு வருஷம் அவர் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் டென்த் முடிக்கிறார் அப்புறம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணார் எயிட்டீன் இயர்ஸில் நல்ல ஒரு இன்கம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அபோ அரௌண்ட் வந்து சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கிறார் வேறு ஒரு துறைகள் அப்படின்னும் போது நம்ம நான் மேலும் வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் பிஎஸ்சி அந்த எம்எஸ்சி இந்த மாதிரி நிறைய போய்ட்டுருக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ டிப்ளமோன்றது ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் தெரியுது அந்த அவங்களோட சூஸ் ரிசல்ட் நல்லபடியாக வரட்டும் கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே நல்ல ஒரு முடிவை நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இதை பற்றி கண்டிப்பாங்க சார் என்னென்னா இதில் உங்களுக்கு இதை இதை அப்படி டிப்ளமோ அப்படின்ற போது இன்னொரு சந்தேகங்கள் ஒன்று வருது இப்போது டிப்ளமோ படித்த மாணவர்கள் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நேயர் வராருங்க டைம் பிரேக் கொடுத்தோம் சார் ஹலோ சார் வணக்கம் சார் சார் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் சார் என்னோட சார் சார் புரியல டென்த்துங்களா டென்த் எக்ஸாம் ஆமாம் சார் டென்த் எக்ஸாம் ஓகே ஓகே என்னோட எய்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு இருக்கு சார் இன்ஜினியரிங் பெட்டர் ஓகே இப்போ நான் வந்து பாலிடெக்னிக் சூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமா சார் இல்லை ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எடுத்தால் கரெக்டாக இருக்குங்களா சார் ஓஹோ இன்ஜினியரிங் படிச்சு போ போகிறதுக்கு பாலிடெக்னிக் வழியே போகிறது பெட்டரா இல்லை ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு போகிறது பெட்டரான்னு கேட்குறீங்க இல்லைங்களா ஆமாம் சார் ஓகே ஓகே ஓகேங்க தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் உங்களோட கேள்விக்கான பதில் வந்து தொடர்ந்து கொடுக்குறோம் ஓகே நன்றி 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 இப்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு அவர்
ஆக்சுவலாக என்ன இதில் ஒரு சின்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு இதுலேயும் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குது அதுலேயும் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்குது கண்டிப்பாக எப்படின்னா நேரடியாக ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிச்சுட்டு பொருளியல் என்ஜினியரிங் போகலாம் அது ஒரு ரூட் இருக்குது அந்த ரூட்டில் போகிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் என்ன ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் என்னென்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் நல்லா மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து பா படிக்கிறான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கும்போது அவங்க என்ஜினியரிங் போகும்போது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதில் தியரிட்டிக்கலை விட ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேத்தமெட்டிக்கல் ஓரியன்ட் ஐ மீன் ப்ராப்ளமெட்டிக்ஸ் தான் இருக்கும் நிறைய ப்ராப்ளமெட்டிக்ஸ் தான் இருக்கும் ஆக அதை வந்து அந்த மாதிரியான வியூ பார்க்கும்போது அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஈஸியாக அவனோட புரிஞ்சிக்க முடியும் அவன் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக அப்படியே இந்த பக்கம் வரலாமே பாலிடெக்னிக் சைடு போயிட்டு என்ஜினியரிங் போகிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா பாலிடெக்னிக்கில் படிக்கக்கூடிய கோர்ஸ் என்னவோ அந்த கோர்ஸுக்கு தப்பாக அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஐயர் ஸ்டடி பண்ண போகிறோம் ஐ மீன் பொறியியல் படி படி போக போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி பேசிக் அடிப்படை வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதே சமயத்தில் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து அங்கே என்ஜினியரிங் கொடுக்க முடியாது கண்டிப்பாக தியரிட்டிக்கல் வந்து செவன்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் அங்கே ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும் ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டிசைன் ஓரியன்டட் வந்து என்ஜினியரிங் கண்டிப்பாக பாலிடெக்னிக் அப்படிங்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் அதனால் ப்ராக்டிக்கல்ஸுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து அடிப்படையை வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு போ போயிட்டா ஈஸியாக வந்து அவன் என்ஜினியரிங் படிக்கும்போது அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ஆக என்ன பொறுத்தவரை எங்களுடைய ஆப்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஒன் இயர் லாஸ் ஆனால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு டென்த் முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பாலிடெக்னிக் லேட்டர் என்ட்ரி வந்துட்டு அந்த தென் நம்ம வந்து என்ஜினியரிங் போனோம்னு வைங்களேன் ரொம்ப ரொம்ப பையனுடைய ஏஜ் மெச்சூரிட்டியும் நல்லா பக்காவாக வந்துடும் ஒரு ஒன் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஆனால் மேத்தமெட்டிக்ஸும் சூப்பராக வந்துடும் அட் த சேம் டைம் கோர் என்ன கோரோ என்ன படிக்கிறானோ அதையும் நாலேஜ் நல்லா பேசிக் நாலேஜும் வந்துடும் ஸோ நல்ல சூப்பரான ஒரு பொறியியலில் வந்து நல்லா பக்காவாக சைன் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஸோ இது எங்களுடைய ஆலோசனை இதில் அதே அதே போல் இன்னொரு நேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க ஒரு டவுட் சந்தேகம் கேட்டிருந்தாங்க மாதிரி நான் வந்து டென்த்து ஒரு அவங்களுடைய பிரதர் வந்து ஒரு டென்த்து படிச்சுருக்காப்பில் அவங்களுக்கு வந்து ஹையர் ஸ்டடி பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் அதே போல் ப்ளஸ் ப்ளஸ் டூ ஒருத்தர் வந்து ஒரு நேயர் கேட்டிருந்தாங்க ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்காப்பிங்க இப்போ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்யூர் சயின்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஹையர் ஸ்டடி என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ டென்த் முடிச்சவங்களுக்கு ஹையர் ஸ்டடி அதுக்குண்டான பதிலே வந்து நம்ம கொடுத்துடலாம் முதல்ல டென்த்து முடிச்சவங்க வந்து கண்டிப்பாக ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் அதான் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் குடும்ப சூழ்நிலையை பொறுத்து செலவு பண்ண முடியும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது படிக்கட்டும் பிள்ளைங்க படித்தா தான் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மற்றவே சூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் இல்லை அது தவிர்த்து இல்லை எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடும்ப சூழ்நிலை கிடையாது டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸில் வந்து நம்ம தான் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை வர மாதிரி இருந்ததுன்னா பாலிடெக்னிக்கில் வந்து போயிட்டு த்ரீ இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு உடனே வந்து ஜாப் போயிட்டு ஒரு சம்பாத்தியத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கூட ஹையர் ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பெட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் சூஸ் பண்ண வேண்டிய கோர்ஸ் கண்டிப்பாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் உள்ள பாடமாக இருக்கணுன்றது அடிக்கடி நாங்கள் வந்து சொல்லிக்கிற விஷயம் ஏன்னா அதுதான் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு நம்ம வந்து கரெக்டான ஒரு வேவை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா பியூர் சயின்ஸ்லேயோ அல்லது பியூர் காமர்ஸ்லேயோ இந்த மாதிரி வந்து போயிட வேண்டாம் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய தலைமையான கருத்து இதில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ பியூர் சயின்ஸை சொல்லியிருக்காங்க சார் ப்ளஸ் டூ பியூர் சயின்ஸில் வந்து என்ன மாதிரி மேலே போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது எது போனால் பெட்டர் அவங்களுடைய கேள்விக்கு உண்டான பதிலை சொல்லிட்டிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் டூ பொறுத்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் லைன் சூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த மாதிரி துறை தான் அவங்க சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் மேக்ஸ் வந்து பர்டிகுலர் இருக்காது அங்கே வந்து நம்ம பாட்னி ஜுவாலஜி இந்த மாதிரி ஆர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து போகலாம் பாலிடெக்னிக் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் கடந்த ஆண்டு முதல் நமக்கு அது கொடுத்துருக்காங்க சயின்ஸ் குரூப் எடுத்தவங்களும் வந்து கண்டிப்பாக பாலிடெக்னிக் பண்ணலாம் அப்படிங்க மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இரண்டாம் ஆண்டில் வந்து பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சான்சஸ் இருக்குது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் லைனில் போகலாம்
என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கான் எனக்கு அதில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிறது வேறு கண்டிப்பாக அது பையனுடைய இவங்க என்னப்பா இன்ட்ரெஸ்ட்னு கேட்டால் எனக்கு வந்து மேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லுவான் ஏன்னு கேட்டால் அவன் ஃப்ரெண்டு சேர்ந்துருப்பான் நாலு பேர் சேர்ந்துருப்பான் அது அல்ல பையனுடைய விருப்பம் அவனுடைய டென்த்தில் எயித்துலேருந்தே கூட எடுத்துக்கலாமே எயித்துலேருந்து அவன் எந்த பாடத்தில் அவனுக்கு நல்ல மார்க் இருக்குது எதுக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து படிக்கலான்னு சொல்லி நான் வாட்ச் பண்ணவே பேரண்ட்ஸ் தெரியும் கண்டிப்பாக ஒரு மார்க்கு நம்ம பார்த்து தான் இருக்கோம் ப்ரெக்ரஸ் ரிப்போர்ட் நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக அதை வச்சு அது எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ அந்த துறையை வந்து சூஸ் பண்ணி பயனை கொடுத்தோம் அப்படின்னா நிறைய நல்லா பண்ணுவான் அதுவும் சூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்டிடியூட் வந்து பெட்டராக இருக்கணும் கண்டிப்பாக அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் படிப்பை விட படிக்கக்கூடிய கல்லூரி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தொடர்ந்து பேசுவோம் நேரில் இப்பொழுது நம்ம சாரிட்ட ஒரு சின்ன சந்தேகம் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு என்னென்ன படிப்புகள்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ சார் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு சொல்லுங்கள் என்னென்ன கோர்ஸ் எல்லாம் நம்ம படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நேர்களை கொடுக்கலான்ட்டு ஒரு சொல்லலாம் பார்க்கலாம் ஸோ விளம்பரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டென்த் முடிச்சவங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருந்தோம் ஒன்று ஹையர் ஸ்டடீஸ் அவங்க ஒன்று வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இங்கேயும் நம்ம ரெண்டாக தான் பிரிக்க போகிறோம் ஒன்று அகைன் ஹையர் ஸ்டடீஸ் இன்னொன்று ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஹையர் ஸ்டடீஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆறு விஷயங்கள் தான் இருக்குது நம்ம என்ன தான் படித்தாலும் இந்த ஆறு விஷயத்தில் தான் அடங்க போகுது ஒன்று ஃபுட்டு ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லணும் அக்ரிகல்ச்சர் இதை முடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கவுன்சிலிங்கை அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம அக்ரி வந்து சூஸ் பண்ணலாம் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுட்டு தேர்ட் வந்து ஹெல்த்து ஹெல்த் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுது ஃபார்மசி நர்சிங் ஆயுர்வேதா சித்தா இந்த மாதிரி கோர்சஸ் சூஸ் பண்ணலாம் அகைன் ஃபோர்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் அண்டு என்ஜினியரிங் சயின்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி இந்த மாதிரி கோர்சஸ் ஆர்ட்ஸ் லைனில் சூஸ் பண்ணலாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் சூஸ் பண்ணலாம் அந்த பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சொல்லும்போது அதில் நம்ம இன்க்ளூடிங் எல்லாமே அடங்கிடும் அதில் ஃபிசிக்ஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடியது இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் சிவில் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் வேரியஸ் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஐடி இந்த மாதிரி இருக்குது அந்தன்னு பார்த்திங்கன்னா லா எடுக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை பொறுத்து லா காலேஜஸ் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம தருமபுரியை பொறுத்தளவுக்கு வந்து எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சட்ட கல்லூரி வந்து அடிக்கல் நாட்டு இப்போது கிளாஸ் போயிட்டுருக்கு வேறு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் ஃப்யூச்சர்லேருந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க எங்கள் ஸ்டாஃப் தான் என்னோடய ரோல் மாடல் நான் ஒரு மாதிரி வந்து நான் ஆகணும் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணால் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி பேசுகிற மாதிரி அவங்க எந்த துறையில் வந்து சிறந்து இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபிசிக்ஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க மேக்ஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த துறையை சூஸ் பண்ணலாம் பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அதை நம்ம பிஎஸ்சி பண்ணிட்டு அகைன் பிஎட் இல்லை சார் நான் என்ன பண்ணுவேன் டிடிஎட் கூட பண்ணலாம் சார் என்னென்னா பிஎஸ்சியோடு நிப்பாட்டிக்கிட்டால் பிரயோஜனமே கிடையாது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் நிச்சயமாக வேணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது கம்பல்சரி பண்ணியாகணுங்கிற சூழ்நிலை ஏன்னா அப்போ தான் டெட்டுக்கு டெட்டு படிக்கணும் அதை படிச்சுட்டு அது எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கப்புறம் தான் டீச்சிங் டீச்சிங் டீச்சிங்கில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் ஒரு 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 வேர் வாங்கிக்கலாம் அது ஆக பிஎஸ்சி த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கிறீங்களா பிஎட் டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்புறம் மாஸ்டர் டிகிரி ஒரு டூ இயர்ஸ் எம்ஃபில் இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபியூச்சர் கண்டிப்பாக உண்மையாக சார் ஸோ மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டின் ஃபோர்டின் இயர்ஸ் படிக்கிற சூழ்நிலை வரும் அப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் அந்த அளவுக்கு வசதி இருக்கு படிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை என்ற ஸ்டூடெண்ட்டு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு போகக்கூடிய விருப்பப்பட்டு ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்தது அப்படின்னா இது தேர்வு செய்யலாம் இது போகலாம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் போகலாம் கண்டிப்பாக அதை தவிர்த்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உடனடியாக ஜாப் வேணும் அப்படின்னா நிச்சயமாக என்ஜினியரிங் ஃபீல்டு தான் பெட்டர் கண்டிப்பாக அப்படிங்கிறது நல்ல மார்க் எடுக்கிறோம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மெடிக்கல் லைன் மெடிக்கல் லைன் போயிடலாம் எம்பிபிஎஸ் ஏன்னா கண்டி மெடிக்கல் லைன் போகிறோம்னா கண்டிப்பாக இப்போ நீட் இருக்குது இல்லையா நீட் கோச்சிங் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு இருக்கணும் அது தனியாக தனியாக வந்து இன்ஸ்டியூட் இருக்குது கோர்ஸ் இருக்குது ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்ல ஒரு சில இன்ஸ்டியூட்டில் தனியாக அதுக்கு கோச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ நீட் கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஏன்னா நீட் இப்போ இல்லாமல் கிடையாது ஐ திங்க் எம்பிபிஎஸ்க்கு நீட் இருக்குது நீட் இருக்கு இன்ஜினியரிங்கும் வர ஃபியூச்சரில் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் 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 வரப்போகிற இதில் கண்டிப்பாக அதுக்கும் வந்து எக்ஸாமினேஷன் வந்து எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இருக்குன்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ வேறு என்ன சார் நம்ம வந்து இதில் பண்ண முடியும் அதில் இப்போ அந்தந்த கேட்டு சொன்னீங்க இல்லைங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் அடிப்
ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து எம்பிபிஎஸ் கண்டிப்பாக இல்லைங்களா அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேராமெடிக்கல் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்னரி இல்லைங்களா ஆக இதை தவிர்த்து இது கிடைக்காத பட்சத்தில் கண்டிப்பாக வர வேண்டிய சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியா வந்து என்ஜினியரிங்காக இருக்கிறது தான் பெட்டர் கண்டி பொறியியல் இருக்கிறது தான் பெட்டர் ஏன்னா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை இதில் ஆட்டோமேஷன் கொடுத்துட்டான் இப்போ ஒவ்வொன்றும் சிவில் துறை ஆகட்டும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட் ஆகட்டும் மற்றபடி மேனுஃபேக்சரிங் ஃபீல்ட் ஆகட்டும் டோட்டல் மெயின்டெனன்ஸ் அத்தனையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்ட்ரோல் ஐ திங் டோட்டல் ஆட்டோமேஷன் ரோபோட்டிக்ஸ் ஸோ மெயினாக தான் நம்ம சொல்ல வர விஷயமே அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் தான் ஸோ ரோபோட்டிக்ஸ் போனோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக ரோபோட்டிக்ஸ் எடுக்கிறது பெட்டரா இல்லை அதற்கு உண்டான அடிப்படை கோர்ஸான மெக்கானிக் எடுக்கிறது பெட்டரா இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் டேரெக்டாக சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா உனக்கு பேசிக்ஸ் லெவன்த் டுவெல்த்து படித்தது சம்மந்தம் இல்லாமல் போய்டும் அதனால் வந்து இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டென்த்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து டிப்ளமோ அந்த த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் முடிச்சுட்டு இன்ஜினியரிங்கில் லேட்ரு என்ட்ரியில் தான் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து எந்த ஒரு லாசஸும் ஏற்படாது டுவெல்த்து முடிச்சவங்க ஃபஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க டிப்ளமோ வரக்கூடிய த்ரீ இயர்ஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது லேட்ரு என்ட்ரி ரெண்டு பேருமே ஈவனாக தான் இருக்கும் அவன் அவரும் எயிட்டின் இயர்ஸில் வந்து செகண்ட் இயர் வருவார் இவரும் எயிட்டின் இயர்ஸில் செகண்ட் இயர் தான் ரீச் ஆகார் பட் இவர் பாலிட்டிக்னிக் சூஸ் பண்ண என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேசிக்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுட்டு வரார் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் தெரியும் ஸோ நிறைய இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் ரெகுலர் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை விட லேட்ரின்ல வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா ஒரு பிரைட் வரும் ஏன்னா அவருக்கு ஆல்ரெடி ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜஸ் இங்கே வரக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆல்ரெடி அவங்க படிச்சிருப்பாரு கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இன்னொரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடும் இதுக்கு இந்த பாலிடெக்னிக் கோர்ஸஸ் பொறுத்தவரை பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் மேக்ஸ் குரூப் எலிஜிபிள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எலிஜிபிள் அந்த பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் குரூப் எலிஜிபிளாக இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் எது பெட்டர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுங்கள் டுவெல்த்து முடிச்ச மாணவர்கள் பார்த்திங்கன்னா பாலிடெக்னிக் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ இயர் கோர்ஸஸாக வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக இன்ஜினியரிங் நம்ம போகிறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸும் இதில் இருக்குது வேறு இது மாதிரி சொல்லிங்க கண்டிப்பாங்க சார் இல்லை கரெக்ட் தான் இப்போ என்னென்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சவங்க பொரியல் ஒன்று நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுற கட் ஆஃப் தான் இல்லை இப்போ இன்ஜினியரிங்கும் கட் ஆஃப் தான் இருக்குது இப்போ லாஸ்ட் இயர் என்ன கட் ஆஃப் இருக்குது இப்போ என்ன கட் ஆஃப் விடுவாங்கிறது நமக்கு வந்து இதுக்கு மேலே தான் சொல்ல போகிறாங்க ஸோ இப்போ ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டூ வீக்ஸ் டூ வீக்ஸ் இருக்குது டென்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி நைன் வந்து இந்த மந்த் டுவெண்ட்டி ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன் வந்து விடுறதா அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரிசல்ட் வரட்டும் உங்களுடைய மார்க் என்னன்னு பாருங்கள் கட் ஆஃப் என்னன்றதை பாருங்கள் மெடிக்கல் கட் ஆஃப் குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா கட் ஆஃப் எஸ் ஓகே அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் எம்பிபிஎஸ் வெட்னரி இந்த இதில் போங்க அது முடியாத பட்சத்தில் பொறியியல் வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது ஃபியூச்சரில் நல்ல ஒரு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளோட லைஃப்பை வந்து செக்யூர் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறியியலில் சப் பேசிக் இப்போ பேச்சுலர் டிகிரி எடுக்கிறோம் இப்போது சப்போஸ் பிஇ படிக்கிறோம் அப்படின்னா பிஇயில் பேசிக் இருக்கிறத மெக்கானிக்கல் தான் மெக்கானிக்கல் எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து ரோபோட்டிக்ஸு மெக்கட்ரானிக்ஸு அந்த மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் கேண்டிடேட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதை டேரெக்டாக ரோபோட்டிக்ஸ் மெக்கட்ரானிக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக மெக்கானிக்கல் எடுத்துகிட்டு மாஸ்டர் டிகிரி வந்து நம்ம ரோபோட்டிக்ஸோ அல்லது மெக்கட்ரானிக்ஸ்லேயும் நிறைய கோர்ஸஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா எக்ஸாமினேஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெக்கானிக்கல் எலிஜிபிள் ஆகுது கண்டிப்பாக இல்லை அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரோபோட்டிக்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் மட்டும் தான் போக முடியும் ஸோ அதனால் பேசிக் இதை வந்து பேச்சுலரில் வந்து பேசிக் கோர்ஸை வந்து எடுத்துக்க சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து இது சம்மந்தமாக தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஆலோசனை வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கறக்குறோம் ஸோ உங்களுடைய அத்தனை சந்தோகங்களுக்கும் கண்டிப்பாக தெளிவான பதில்கள் வந்து நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக கொடுக்கறக்குறோம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய நேரமானது மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு நம்மளுடைய எம்என் டிவியில் வந்து கண்டிப்பாக ஒளிபர ஒளிபரப்பாக கொண்டு இருக்கிறது இதை தொடர்ந்து நேர்களை வந்து பார்த்துட்டு தங்களுடைய சந்தேகங்களை வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியினை தொடர்ந்து வளர்ந்து வழங்கி கொண்டிருக்க நம்முடைய மருதநிலை பாலிடெக்னிக் கல்லூரிக்கும் மற்றும் அதே சமயத்தில் எம்என் டிவிக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிட்டு இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளை நாளை ஆறு முப்பது மணிக்கு தொடர்ந்து தொடங்குவோம் என சொல்லி விடைபெறுக
நாங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கும் போதே சென்னை ஹுண்டாய் கார் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியிலேருந்து எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சு கொடுத்தாங்க அந்த கம்பெனியில் நாங்கள் முப்பது பேர் செலக்ட் ஆகி ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேலே சேலரி கிடச்சிருக்கு அதனால் வந்து நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கோம் அது அமைச்சு கொடுத்த எங்கள் கல்லூரியோட சேர்மன் மற்றும் பிரின்ஸ்பல் பிளேஸ்மெண்ட் சார் அவர்களுக்கு எங்களோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் இந்த கம்பெனியில் நாங்கள் செலக்ட் ஆனதுனால நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கோம் எனக்கு வணக்கம் ஐ எம் ஆர் நதியா ஐ எம் ஸ்டடிங் டிப்ளமோ ட்ரிபிள் இன் பால் மருதுநல்லி பாலிடெக்னிக் காலேஜ் இந்தியன் நிப்பான் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ரைவேட்டட் லிமிடெட் அட் ஒசூர் எங்களுக்கு வந்து இதில் பிளேஸ்மெண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் இந்த பிளேஸ்மெண்ட்டில் வந்து எங்களுக்கு நாங்கள் முப்பது மெம்பர்ஸ் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கோம் இதில் மாத சேலரியாக பார்த்திங்கன்னா பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எங்களுக்கு மாத சேலரியாக ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் ட்ரிபிளிங் முடித்து வெளியே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்களுடைய காலேஜ் ப்ரின்ஸிபல் சார் சேர்மன் சார் ப்ரின்ஸிபல் சார் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் எல்லாருக்கும் வந்து எங்களுடைய எல்லாருடைய சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது தொடர்புக்கு மருதம் நெல்லி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி பென்னாகரம் மெயின் ரோடு பள்ளப்பட்டி தருமபுரி ஃபோன் நைன் செவன் டபுள் எயிட் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அண்ட் நைன் செவன் டபுள் எயிட் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் கல்லூ